ஹாய் எவ்ரி ஒன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னொரு முக்கியமான கான்செப்டை பேச போகிறோம் குரூப்பிங் ஆஃப் செல்ஸ் ஸோ நிறைய செல்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து சீரீஸ் அண்ட் பேரலலில் இருந்தது அப்படின்னா அதோடய எஃபெக்டிவ் அவுட்புட் கரண்ட்டு வந்து எனக்கு எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு செல்லு எனக்கு சீரீஸ் அண்ட் பேரலலில் இருக்கும்போது எந்த மாதிரி எஃபெக்டிவாக எனக்கு இருந்தது ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து என் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் நிறைய செல்ஸ் இருக்குது ஸோ சீரீஸ் காம்பினேஷன்ஸ் எல்லாம் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ நிறைய செல்ஸ் வந்து இருக்குது அப்போ என்னுடைய எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்குன்றத நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பேரலல் காம்பினேஷன்ஸ் ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி பேரலல் காம்பினேஷன்ஸில் நம்ம ரெண்டு செல் மட்டும் நம்ம பேசணும் இந்த மாதிரி எனக்கு நிறைய செல்ஸ் இருக்குது அப்போ இதில் என்னுடைய அவுட்புட் கரண்ட்டு எந்த மாதிரி இருக்க போகுது அப்படின்றத நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா என்னுடைய இஎம்எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ப்ளஸ் ஐஆர் அப்படின்னமோ அந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஎம்எஃப் செல்லை பற்றி நம்ம பேசும்போது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஐடென்டிக்கல் செல் சேம் செல்ஸ் ஓகே அதுதான் இங்கே வந்து கொஞ்சம் முக்கியம் நம்பர் ஆஃப் ஸோ என் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கும்போது என்னுடைய கரண்ட் அவுட்புட் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ சீரீஸ் காம்பினேஷன்ஸில் எனக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் முன்னாடி வரைஞ்சோம் இல்லையோ ஸோ எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு செல்லு செகண்ட் செல்லு தேர்ட் செல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ லவ் என் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் அப்போ எனக்கு சீரீஸ் காம்பினேஷன்ஸில் நம்ம ஆல்ரெடி படித்தது என்ன அப்படின்னா என்னுடைய கரண்ட்டு வந்து சேமாக இருக்கும் சீரீஸில் கரண்ட் வந்து சேமாக இருக்குது பேரலலில் எனக்கு வோல்டேஜ் வந்து சேமாக இருக்குன்றதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்போ இந்த இடத்துல ஐ நீட் டு ஃபைன் மை கரண்ட் ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் நம்ம வந்து ஜென்ரலாக ஹோம்ஸில் வந்து எடுக்கக்கூடிய டோட்டல் கரண்ட்ன்றது டோட்டல் இஎம்எஃப் பை தி டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன கிவன் சர்க்கியூட் ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு சர்க்கியூட் இருக்குது இந்த சர்க்கியூட்டில் எனக்கு எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்போ எனக்கு ஒவ்வொரு செல்லுலேயும் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அண்ட் தென் தி எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேபிட்டல் ஆர்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்மால் ஆர்னு சொல்லலாம் இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல சீரீஸ் காம்பினேஷன் சொல்லும்போது எனக்கு கரண்ட் சேமாக இருக்குது பட் வோல்டேஜ் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ எனக்கு இங்கே ஒரு இஎம்எஃப் இருக்கும் இங்கே ஒரு இஎம்எஃப் இருக்கும் இங்கே ஒரு இஎம்எஃப் ஸோ இஎம்எஃப் வில் கீப் ஆன் சேஞ்சிங் பிகாஸ் எத்தனை செல் இருக்கோ அத்தனை இஎம்எஃப் வந்து எனக்கு இருக்கும் அப்போ இதே ஈக்குவேஷனை நான் எப்படி எழுத பாருங்களேன் ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இஎம்எஃப் ஏன்னா n says n number of cells ethana cell iruko athana emf divided by the total resistance illa total resistance appo total resistance enna enak one external resistance adutha pathina inda cell la irukka koodiye and the internal resistance since it is connected in series enna total internal resistance enna r1 r2 and it goes on appo n times of r appadina simple ah eludalam idhu dhaan ungaliye effective current ah இருக்க போகுது அப்போ எந்த என்னுடைய கரண்ட் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யோர் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யோர் சாரி எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் தென் தி இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லலாம் சப்போஸ் என்னுடைய ஆர் வந்து இஸ் கிரேட்டர் தென் ஸ்மால் ஆர் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறும் பாருங்களேன் ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் என்னுடைய ஆர் தான் வந்து மச் கிரேட்டர் தென் திஸ் அப்போ இதை நான் நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டேன்னா யோர் வேல்யூ பிகம்ஸ் என் இஎம்எஃப் பை கேபிட்டல் ஆர் சப்போஸ் என்னுடைய ஆர் வந்து லெஸ் தேன் ஸ்மால் ஆர் அப்போ ஸ்மால் ஆர் தான் ஹையராக இருக்குது அப்படின்னா உங்களுடைய கரண்ட் எப்படி இருக்கும் இதை நான் நெக்லெக்ட் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ என் இஎம்எஃப் பை என் டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் என்னும் என்ன போயிடும் ஸோ யூ வில் கெட் இஎம்எஃப் பை ஆர் அப்போ இந்த இஎம்எஃப் பை ஆர் பண்ண கரண்ட்ன்றது வி பை ஆர் இது வந்து ஒரு சிங்கிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது சிங்கிள் செல்லில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட்டு தான் இது இஎம்எஃப் பை ஆர் ஆனால் மேலே இருக்கிற ஈக்குவேஷன்ஸை பார்த்தீங்கன்னா என் இஎம்எஃப் எத்தனை செல் இருக்கோ அத்தனை கரண்ட் வந்து எனக்கு இங்கே இங்கே அத்தனை தடவை எனக்கு கரண்ட் வந்து இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இங்கே வந்து ஐ வந்து என் டைம்ஸ் ஆஃப் இஎம்எஃப் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாருங்களேன் சிங்கிள் செல் தான் ஸோ அந்த மாதிரி நீ எத்தனை செல்லு கனெக்ட் பண்ணாலும் சரி என்னுடைய கரண்ட் வந்து ஒரு சிங்கிள் செல்லில் வரக்கூடிய அவுட்புட் கரண்ட் தான் எனக்கு சீரீஸ் காம்பினேஷனில் வென் யூர் எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸு கிடைக்கும் அதாவது இது இந்த கேஸில் அப்போ இட் ஹேஸ் நோ எஃபெக்ட் நீ தௌசண்ட் செல்ஸை சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணாலும் உன்னுடைய இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அந்த அவுட்புட் வந்து ஒரு செல்லில்
identical cells. So, that's why we have to do the parallel combination. So, parallel combination is the first, this is the second, this is the third. And the n number of cells is the external resistance. Connect panne irukko. So, this is the equation that use panne para, I which is equal to V by R. So, V is the EMF. Inge EMF is the parallel combination. So, EMF remains the same. So, EMF divided by external resistance R. And internal resistance is the one of the cell and internal resistance. Inakke, all of parallel combinations are the same. 1 by RP equal to 1 by R1, 1 by R2. Now, we will go to the so, 1 by Rp total, which is equal to n times of R, or Rp, R by n. So, internal resistance plus external resistance is the total resistance of the given circuit. So, that is nothing but R upon n. So, this is the reciprocal, sorry, LC is the same as the same as the So, n EMF by n times of capital R plus small r. This is the total current. This is the total previous case. So, you see, N R is internal resistance because of addition. Now, we have two conditions. When R is less than R, when R is less than R. Right? Capital R. R, in a simple solution, R is greater than small r. Now, you see, the current is like internal resistance sorry external resistance is less than the internal external is less so this is the same so this is neglect it is n emf by r in this case this is greater so n emf so internal is neglect so this becomes n sorry emf by r so now we can see previous case in this case it is exactly opposite so previous case in the external resistance, the series combination is the output of the series combination. But in this case, the external resistance is the maximum output of the internal resistance. N times of EMF by R. Here is EMF by R. So, in this case, the internal resistance is less than the same. Correct? That is the opposite. So, this is the maximum output of the maximum output. Uh, case of dinner when your external resistance is less than internal resistance that external resistance should be greater than internal resistance so this is the identical cells n number of identical cells in series layum parallel layum combine pannum bodhu enakku kadaikka koodiya effective current vandu idu da so porumaya paarenga doubt edhana irundhadu appadina marakama comment pannunga thank you help this with a smile